അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി താല വബർക്കാത്തു തൂബ ടി വിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പിതൃ സഹോദരനാണെന്ന് പല ആളുകളും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അബുൽ ഹക്കം എന്ന് ആദ്യകാലത്ത് അറിയപ്പെടുകയും പിന്നീട് അബു ജഹൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഉമർ ബുൻ അൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിൻ്റെ മാതൃ സഹോദരനായ അമ്രു ബിൻ ഹിഷാം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ എൺപത്തിനാല് ആയത്തുകൾ അബൂജഹലിനെ പശ്ചാത്തലമാക്കി അവതരിച്ചതാണ് എന്ന് ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ തലവനായി അറിയപ്പെടുന്ന ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുമ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഫിർഔൻ എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വിശേഷിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒട്ടനവധി ആളുകളെ നിഷ്ഠൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിയ ക്രൂരനായിരുന്നു അബൂ ജഹൽ എന്ന അമ്ര ബിൻ ഹിഷാം സാധാരണ രീതിയിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രം പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്ന ദാറുൻ നദുവ എന്ന മക്കയിലെ പ്രധാന കൂടിയാലോചന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ പ്രവേശനം ലഭിച്ച ബുദ്ധിപാഠവും സാമർഥ്യവും കൊണ്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് അബു ജഹൽ പക്ഷേ തന്റെ അതേ പ്രായക്കാരനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തെ വിളംബരം ചെയ്യുകയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശയത്തിന് സ്വാധീനം ലഭിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥിരം വിമർശകനായി അമർ ബിൻ ഹിഷാം മാറിത്തിരുകയായിരുന്നു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പിതൃ സഹോദരനാണ് അബൂ ജഹൽ എന്ന് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറേശി കുടുംബത്തിലെ മഹ്സൂമി വിഭാഗക്കാരനാണ് അഥവാ മഹ്സൂമി പരമ്പരയിലാണ് അമർ ബിൻ ഹിഷാം ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തന്നെ അറിയപ്പെടാറുള്ളത് അമർ ബിൻ ഹിഷാം അൽ മഹ്സൂമി എന്നാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളാണെങ്കിൽ ഹാഷിമി പരമ്പരയിലാണ് രണ്ടു പേരും പിതൃ പരമ്പരയിൽ മുറ എന്ന പ്രപിതാവിൽ സംഗമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടു പേരും കുറൈശി ഗോത്രക്കാരാണ് പക്ഷേ രണ്ട് വംശക്കാരാണ് ഉമർ ബുൻ അൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ മാതൃ സഹോദരനായ അമർ ബുൻ ഹിഷാം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഹിജറ പോയി എന്ന് കേട്ടപ്പോ ജീവനോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മൃതശരീരമായോ മുഹമ്മദിന് ആരെങ്കിലും എനിക്ക് കൊണ്ടുതന്നാൽ നൂറ് ഒട്ടകം അവർക്ക് ഇനാമുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്ത അബൂജഹൽ അയാളാണ് ഇസ്ലാമിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയായ സുമയ്യ റതി അള്ളാഹു അൻഹായെ കൊന്നത് വൃദ്ധയായിരുന്ന ദുർബലയായിരുന്ന സുമയ്യ റതി അള്ളാഹു അൻഹായുടെ യോനിയിലേക്ക് കടാര കുത്തിയിറക്കിക്കൊണ്ടാണ് അബൂജഹൽ അവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് അതിനുശേഷമാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അയാളെ അബുൽ ഹക്കമല്ല അയാൾ അബു ജഹലാണ് അയാൾ എന്ന് വിളിച്ചത് എന്നും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു തരുന്നു അബൂ ജഹൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ മറ്റു ചില കാരണങ്ങളും ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിലുണ്ട് റമലാൻ പതിനേഴ് അബൂ ജഹൽ തീർന്ന ദിവസമാണ് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൈകളാൽ അബൂ ജഹൽ തീർന്ന ദിവസം അബൂ ജഹലിന്റെ അവസാന നേരത്തെ കുറിച്ച് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റതി അള്ളാഹുഹു വിശദീകരിക്കുന്നതിനെ ഇമാം ബുഖാരിയും ഇമാം മുസ്ലിമും അവരുടെ സഹീഹുകളിൽ നിവേദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വലഭാഗത്തും ഇടഭാഗത്തുമായി രണ്ട് കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾക്ക് അബൂജഹലിനെ കാണിച്ചു തരുമോ എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നും അതും അവ്യതുമായിരുന്നു അവർ എന്നും അങ്ങനെ ഞാനവർക്ക് അബൂജഹലിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവരിരുവരും ഓടിച്ചെന്ന് അബൂജഹലിനെ കുത്തിവീഴ്ത്തിയെന്നും രണ്ടുപേരും റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കലെ കൂടിച്ചെന്ന് വിവരം പറഞ്ഞു എന്നും അയ്യുകുമാ കത്തലഹു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരാണ് അവനെ കൊന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനാണ് കൊന്നത് ഞാനാണ് കൊന്നത് എന്ന് ഓരോരുത്തരും മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നും നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വാള് കഴുകിക്കളഞ്ഞു എന്ന് റസൂർ ലാഹി സുലാഹി സുൽ മതങ്ങൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും വാള് കൊണ്ടുവന്നു രണ്ടുപേരുടെ വാളിലും രക്തക്കറയുണ്ടായിരുന്നു റസൂർ ലാഹി സുലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കൊല്ലുകുമാ കത്തലഹു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തന്നെയാണ് അയാളെ കൊന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നും അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റതി അള്ളാഹുഹു പറയുന്നതായി കാണാം പിന്നീട് അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ മസ്ഊദ് റതി അള്ളാഹുഹു അബൂ ജഹലിനെ അന്വേഷിച്ച് പുറപ്പെട്ടു എന്നും അവസാന ശ്വാസം വലിക്കുന്ന അബൂ ജഹലിന്റെ നെഞ്ചത്ത് അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ മസ്ഊദ് റതി അള്ളാഹുഹു കാലെടുത്തു വെച്ചു എന്നും എന്ന് സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏ ആട്ടിടയ എന്ന് വിളിച്ച് തന്റെ എല്ലാ വിഷമതകളും അഥവാ പ്രഗത്ഭനായ ഒരാളല്ല അബൂ ജഹലിനെ കൊല്ലുന്നത് പ്രഗത്ഭനായ ഒരാളല്ല അബൂ ജഹലിന്റ
കുത്തി വീഴ്ത്തുകയും അതിന്റെ അവസാനത്തെ നേരം പൂർത്തിയാക്കാൻ മെലിഞ്ഞ നീളം കുറഞ്ഞ അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ മസ്ബൂദ് റബി അള്ളാഹുബിൻ എന്ന മക്കയിലെ ആട്ടിടയനായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എത്തുകയും ചെയ്തത് അബൂജഹലിനെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ആട്ടിടയ എന്ന് വിളിച്ച് അയാൾ തന്റെ അമർശം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ലോകം കണ്ട ക്രൂരൻ വൃദ്ധയും ദുർബലയുമായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ യോനിയിലേക്ക് കടാര കുത്തിയിറക്കി കുന്നു കളഞ്ഞ ക്രൂരനായ മനുഷ്യന്റെ പതനം രണ്ട് കുട്ടികളിലൂടെയും മെലിഞ്ഞ ദുർബലനായ ആട്ടിടയനായ ഒരു മനുഷ്യനിലൂടെയും അള്ളാഹു കരുതി വെച്ചത് ഒരു ചരിത്രമാവുകയായിരുന്നു ആ ചരിത്രത്തെ കൂടി ഓർക്കുന്ന നാളാണ് ബദ്രിന്റെ നാൾ അള്ളാഹു മുഅാദിനോടൊപ്പം മുഅബിദിനോടൊപ്പം അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ മസ്ഊദ് അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ വാഹ്റുദാബാനിൽ അഹമ്മദുലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു